Hujambo na habari ya kutoa nzima leo mtazamaji popote pale unapotutazama karibu katika Star TV habari. Tuna mengi katika taarifa yetu ya habari kwa miongoni hayo ni pamoja na dhamana ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chedema Freeman Mboe na mhazini wa baraza la wanawake la chama hicho Estamatiko kujulikana hapo kesho. Mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusiunga na nami hadi mwisho kwanza tupate mtasiri wake. kanda ya Bukoba mkoani Kagera ya mhukumu kunyongo hadi kufa mwalimu wa shule ya msingi Kibeta Respicious Mutezangira wa umeni wa kanisa katoliki nchini waungana na wenzao duniani kote kwanza mfungo kwa rezima kwa habari za biashara na uchumi baadhi ya wanaushirika wa mguso la mikia mfumo wa uporaji unaowafaidisha wachache na katika habari za kimataifa mataifa ya magharibi ya paza sauti juu ya serikali ya Algeria kwa kandamiza raia wake. Na katika habari za michezo na burudani, robo finali kombe la FA Alliance FC uso kwa uso na Yanga. Na klabu ya Barcelona ya shiriki kuiangamiza Real Madrid ligi ya mabingwa Ulaya. Taarifa ya habari usiku wa leo inawasilishwa kwako na Juliana Limo ni kukaribisha na tuanze na habari za kitaifa. Tuanzie mkoani Kagera ambako mahakama kuu kanda ya Bukoba mkoani humo imemtia hatiani na kumhukumu kunyongwa hadi kufa mwalimu wa shule ya msingi Kibeta Respicious Mutezangira kwa tuhuma za kumuua kwa kukusudia aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Kibeta Spelius Eradius Agusti 27 mwaka 2018 zaidi na mwandishi wetu Mariam Emily Hatinaye mahakama kuu kanda ya Bukoba imetoa hukumu ya kesi ya mauaji ya aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Kibeta Spelius Eradius ambaye alifariki dunia papo hapo mara baada ya kupewa adhabu ya kipigo na mwalimu wake Lespishas Mutazangira kwa madai ya kuiba mkoba wa mwalimu Heriot Gerard akisoma hukumu hiyo kifungu hadi kifungu jaji mfawidhi wa mahakama hiyo Lame Kimlacha amemtia hatiani mshtakiwa wa kwanza mwalimu Lespishas Mutazangira na kumpa adhabu ya kunyongwa hadi kufa kwa kosa la kumuua aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Kibeta Spelus Eradius kwa kukusudia Jaji Mlacha amesema mshtakiwa huyo alitumia fimbo aina ya kuni kumwadhibu mwanafunzi huyo ambaye alidaiwa kuiba mkoba wa mshtakiwa wa pili mwalimu Heriot Gerard huku akinukua maneno ya mwalimu huyo akimwambia mwanafunzi huyo kuwa ngoja amaoneshe nguvu ya jiwe pamoja na nitakuwekea alama ambayo utawaonyesha wajukuu zako Aidha jaji Lame Kimlacha amesema ushahidi usio na shaka wa madaktari pamoja na mashahidi wa upande wa mashtaka na utetezi umeonyesha kuwa mwili wa mwanafunzi huyo ulikuwa na majeraha yaliyotokea muda mfupi na kwamba mwanafunzi huyo alipewa adhabu ya kipigo kutoka kwa mwalimu Lespicious Mutazangira licha ya siku ya tukio kutoka nyumbani kwao akiwa mzima wa afya Kadhalika mahakama hiyo imemwachia huru mshtakiwa wa pili mwalimu Heriot Gerard baada ya ushahidi uliotolewa kushindwa kumuunganisha moja kwa moja na kuhusika na kipigo kilichosababisha kifo cha mwanafunzi huyo. Akiongea nje ya mahakama wakili wa serikali mkuu Hashim Gole ameridhishwa na uamuzi uliotolewa na mahakama hiyo ili hali wakili wa upande wa utetezi Aaron Kabunga akishukuru mahakama hiyo kwa kutenda haki. Sisi tunasema ni maamuzi ya haki. <coughs> Najua mtaniuliza kuhusiana na mwalimu uh, ambaye ameachiwa. Niseme tu kwamba jamhuri inapomshtaki mtu inazingatia vitu vingi. Na katika hili ni kwamba jamhuri ilitazama mazingira mazima ya utendekaji wa tukio na chanzo kilikuwa nini. Na pia ikawa inatazama kwa mtazamo kwamba ushahidi utakapotolewa endapo labda mshtakiwa yule wa pili asingeweza kushtakiwa. Je nafasi ya mshtakiwa wa kwanza ingekuwaje katika taratibu za za kisheria kunapokuwa na mazingira kama hayo basi ni vyema ukawashtaki watu wote wawili ili hatimaye mahakama ikasikilize mashahidi na itoe maamuzi yake 
kama kuna miongoni kati yao ataonekana hana hatia basi sisi tunasema ndio haki yenyewe na imethibitisha kwenye ushahidi kwamba hata kile walichokuwa nasema kwamba huyu mwalimu Ariet mteja wangu kwamba alimchapa yule mtoto ni kitu ambacho mahakama imekitolea ufafanuzi kwamba kulikuwa na upinzani au migongano katika ushahidi huo kwa sababu mashahidi wawili watoto ambao walishuhudia wanasema mwalimu Ariet alimwadhibu mtoto kwa kumpiga viboko vitatu vi mkononi lakini mwalimu mkuu saidizi ambaye naye alikuwa sehemu moja anasema kwamba huyu alimpiga viboko vitatu matakoni kwa hiyo huo mgongano wa ushahidi huo ndio umemfanya kwamba ionekana hata yule mwalimu hata viboko akuchapa Mariam Emily Star TV Bukoba Hatimaye hatimaye ya dhamana ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Freeman Mboe na mhazini wa baraza la wanawake la chama hicho Estamatiko itajulikana Alhamisi hii wakati mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam itakapotoa hukumu ya rufa hiyo Hukumu ya rufa hiyo anatarajiwa kusoma na jaji Sam Rumanyika na kwamba hukumu hiyo itaamua kama Mboe na Matiko pate dhamana au kuendelea kukaa mahabusu. Mawakili upande wa lalamikiwa pita Kibatana na Jeremia Mtobesia wameelezea mahakama hiyo kuwa mahakama ya kimkazi kisutu ilikosea kufutia dhamana washtakiwa hao hatua iliyopingwa na jopo la mwakili wa nne wa serikali. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili, jaji Rumanyika ameahirisha rufa hiyo kwa lengo la kwenda kupitia hoja za pande zote hadi alihamisi hii ya Machi saba mahakama kuu itakapotoa hukumu. Mboe na Matiko alifutwa dhamana na Hakimu Kazi Mkuu wa Mahakama ya Hakimu Kazi Kisutu wili baada mashauri Novemba 23 mwaka jana baada ya washtakiwa hao kushindwa kufika mahakamani kusikiliza kesi na wakabili. Baada ya uamuzi huo washtakiwa hao walikata rufaa mahakama kuu chini ya hati ya dharura wakipinga kufutwa dhamana yao ambapo siku ya dhamana hiyo DPP aliweka pingamizi la awali akiomba mahakama hiyo isisikilize rufa hiyo pamoja na mambo mengine akidai kuwa mahakama hiyo haina mamlaka kwani rufa hiyo ilikuwa inakiuka matako ya kisheria kufuatia hali hiyo jaji Rumanyika litupilia mbali pingamizi la DPP badala yake akaamua kuendelea na usikilizaji wa rufa hiyo lakini kabla ya kuanza kusikiliza DPP akakata rufaa mahakama ya rufaa kupinga uamuzi huo wa mahakama kuu Mboe na Matiko pamoja na viongozi wengine saba wa chama hicho akiwemo katibu mkuu Vincent Mashinji mbunge wa Kawe Halimamde mbunge wa Kibamba Joni Mnyika na naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu wanakabiliwa na mashtaka 13 yakiwemo kufanya mkusanyiko sio halali uchochezi kumasisha hisia za chuki kushawishi hali ya kutoridhika na kushawishi utendaji wa kosa la jinai kati ya Februari 16 mwaka jana wakati wa uchaguzi mdogo wa jimbo la Kinondoni jijini Dar es Salaam Agnes Kibona Star TV Dar es Salaam Chama cha wananchi CUF upande na umunga mkono mwenyekiti wa chama hicho anayetambulika na msajili wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba kimeitisha mkutano mkuu wa chama wa chama hicho utakaobeba ajenda ya mabadiliko ya katiba ya chama hicho yatakayoendana na sheria mpya ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 Akiongea na wanahabari jijini Dar es Salaam, Kaimu Naibu Katibu Mkuu Bara Mneke Jafari amesema mkutano huo utafanyika mwishoni mwa mwezi huu ambapo pamoja na mambo mengine kitafanya uchaguzi wa kupata viongozi wa ngazi mbalimbali ndani ya chama hicho. Sisi kama chama cha wananchi kafu ambapo tunaheshimu sheria ya vyama vya siasa, tunaheshimu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunalazimika kufanya maboresho mapitio ya katiba yetu na kufanya maboresho ili tuweze katiba ya chama iweze kuendana na sheria ya vyama vya siasa lakini pia tarehe 18 Oktoba mwaka 2018 msajili wa vyama siasa alipeleka ujumbe wa maandishi barua maalumu kwenda kwa makatibu wakuu wa vyama vyote vya siasa vyenye usajili wa kudumu akiwataka akiagiza vyama vifanye mabadiliko ya katiba aidha mneke amewataka wanachama wa chama hicho kuania nafasi katika uchaguzi wa ngazi mbalimbali ndani ya chama hicho nitumie fursa hii kuwakumbusha wale wanachama kwamba baraza kuu lilipotangaza mkutano mkuu mwaka jana Septemba mwaka jana walifikishiwa ujumbe makatibu na viongozi wa wilaya wawatangazie wanachama wenye sifa wanaohitaji kugombea nafasi mbalimbali ndani ya chama kujaza fomu tokea mwezi Septemba mwaka jana. Hivyo basi tunawakumbusha wale wanachama ambao walijaza fomu 
hawajazirejesha uhakikishe wanafanya haraka sana form hizo kuzirejesha ofisi kuu hapa buguruni ili mchakato uweze kufanyika na waweze kwa sisi haki yao ya kikatiba ya kuomba ridhaa kwa viongozi na kuweza kuchaguliwa katika hatua nyingine Mwenyekiti wa chama hicho anetambuliwa na msajiri wa vyama vya siasa Profesa Ibrahim Lipumba amesema vyama vya upinzani vinavyounda umoja wa ukawa vilifanya makosa kumteua Edward Lowassa kuwa mgombea wa urais mwaka 2015 kitendo kilichodhihirika baada ya kurejea CCM mapema mwezi huu ni haki yake e, kurudi CCM makosa yalikuwa sisi katika vyama vyetu ndani ya Chadema ndani ya ukawa kutegemea kwamba Lowassa ingekuwa kete ya kuweza kutupatia ushindi. E, imekuwa ni makosa kwa sababu hata wengine ambao walikuwa ni wabunge na wao pia e, wamerudi e, ndani ya sisi. Baadhi ya wanachama wa chama hicho wameunga mkono hatua ya chama hicho kuitisha mkutano mkuu. Tunakidumisha chama chetu hapa katikati tunaona jinsi ilivyokuwa. Wale tuliowa kuwa tunawaamini kumbe wenzetu wanatugeuka. Ukizingatia chama nani kafu ni maji ya bahari uchafu unaenda pembeni bahari na bakishwari chama kinakwenda kuimarika kwa sababu siku zote chama ni uongozi kilichosababisha hapa kati kuonekana kama kafu imeumba ni kutokana na uongozi hutokuwa pamoja na kufanya maamuzi pamoja wito wangu kwa kina mama wajitokeze wajitokeze wagombee wachukue nafasi za chama tusonge mbele adam damian star tv dar es Aliyekuwa kada wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema Hamis Mgeja ametangaza kurejea chama cha mapinduzi CCM na kueleza kuwa amechukua mzozo huo baada ya kuridhishwa na utendaji kazi wa serikali ya tano chini ya rais Dr. John Magufuli. Akitangaza uamuzi huo, Mgeja amesema kuwa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, alitumia muda mwingi kutafakari mwenendo wa siasa nchini na kugundua mambo waliyoyataka kuyafanya wakiwa upinzani yanatekelezwa na Rais Magufuli, hivyo hana haja ya kuendelea kubaki huko. Yale ambayo tulikuwa tukipigania tutaleta maji, tutajenga leli, tutazu, tuta, tuta, tutafanya elimu bule. Yote anafanya bwana mkubwa huyu tutashughulikia matatizo ya madini changamoto hasa mimi natoka kwenye sehemu ya madini anashughulikia sasa nikaona hakuna sababu kama tunashauri hawashauriki badilikeni hawashauriki nikaona nichukue maamuzi Mbali na sababu hiyo, Mgeja ameeleza kuchoshwa na siasa za matusi na kijeli zinazoendeshwa na vyama vya upinzani. Tukashauri acheni siasa za matusi, kejeli, tuwe tunajenga hoja mbadala. Sasa hizi hoja na huu ushauri na wenyewe kwa kweli nasikitika sana. Ulipuuzwa sana. Tukaendelea kutoa ushauri ndani ya Chadema kwamba jameni hata kule kwenye bunge jengeni hoja msitoke nje kama uwezi wewe ukamtukana mpishi na chakula chake halafu kikiivyo unakitaka tena labda anapokusaidia na ndio maana serikali imekuwa pia na huruma kwamba unapinga bajeti unatoka nje halafu baadaye unadai maendeleo hili nalo tumeshauri sana Juma Kibaso ni mwanachama na mbunge wa zamani wa Temeke kupitia chama cha mapinduzi CCM kwa upande wake amesema kuwa uamuzi wa kuhama chama ni haki ya kikatiba hivyo amewaomba wanachama wa chama hicho kumpa ushirikiano mgeja watu wanadhani kurudi na msemo fulani ilitumika huko nyuma kwamba ngombe akikatwa mkia basi akirudi kundini anabaki anatoka baki na alama pana siasa tunavyojua haina mwisho wake kwamba adui wa siasa na mapenzi ya siasa unatoka hapa unakwenda hapa hilo ndio kitu cha kawaida hamisi mgeja ambaye kabla ya kuhamia chadema alikuwa mwenyekiti wa CCM kwa Shinyanga aliamua kujiunga na chadema baada ya kutoridhishwa na mchakato wa uteuzi wa mgombea wa urais kwa tiketi ya chama hicho uliompariza Dr. John Magufuli kupeperusha bendera ya chama hicho Athman Mihula Star TV Dar es Salaam
Tazamaji tukiachana na masuala ya siasa tuendelee mbele na taarifa yetu ya habari. Ambapo waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa amewaagiza mawaziri watano kufanya mapitio ya sheria hasa katika maeneo yenye maingiliano kiutendaji ili kuondoa malalamiko kutoka kwa wananchi kwa sasa. Mawaziri hao ni waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, waziri wa viwanda, waziri wa kilimo, waziri wa mifugo na waziri ofisi wa waziri mkuu uwekezaji pamoja na mkemia mkuu wa serikali waziri mkuu ametoa maagizo hayo alipotembelea mamlaka ya chakula na dawa TFDA na shirika la viwango Tanzania TBS jijini Dar es Salaam na amesisitiza kuwa ifikapo machi 30 wao wametekeleza agizo hilo waziri wa afya mwenye agency hizo waziri wa viwanda biashara waziri wa mifugo na uvuvi waziri wa kilimo sababu anaingia pia kwa namna moja au nyingine. Mawaziri nie mkutane mfanye mapitio ya sheria na hasa maeneo yanayogongana. Nimewasikia hapa waziri kasema neno hapa wote mmetoa me, sauti hapa. Hayo ndio maeneo yanayogongana. Katika hatua nyingine waziri mkuu Majaliwa ameitaka mamlaka ya chakula na dawa TFDA kuanzisha maabara kubwa kwa mikoa ya Mbeya, Kilimanjaro na Arusha ili kuondoa urasimu maamuzi kwenye vituo muhimu kama vile bandari tuliposema tuanzishe one stop center TFDA ni lazima wale bandarini tena anayekwenda pale awe na maamuzi ataweza sampa atapeleka atatoa majibu kule kule pale ofisi za waziri mkuu tuna kituo cha uwekezaji ambako waziri yuko hapa TIC nilitembelea nimeona na TFDA yupo yule wa TFDA awe na maamuzi pale waziri wa afya jinsia wazee na watoto umi mwalimu amesema TBS na TFDA zipo kwa mujibu wa sheria ila inapofikia kuwa na mkanganyiko kuna changanya wafanyabiashara na wawekezaji na hivyo kusababisha kuwa na malalamiko kuingiliano huu wa kimajukumu kwa kweli pia ni wa kisheria Aa, na umejikita katika maeneo makubwa kama matatu swala la ukaguzi swala la uchukuaji wa sampuli na uchunguzi wa sampuli kwa bidhaa ambazo zinatakiwa kupewa kibali na TFD ili kuuzwa au kutengenezwa nchini usimamiwa na taasisi za udhibiti kumi na mbili si taasisi idadi ndogo ndugu zangu hapo unategemea mwekezaji unategemea sekta binafsi unategemea mfanya biashara aweze kukua kwa ni maeneo ambayo kama serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu tumeanza kuendelea kuyafanyia kazi pamoja na wizara ya viwanda na biashara sera na ajenda ya sasa kuu ya ujenzi wa uchumi wa viwanda unatulazimisha sisi TBS kuwafikia wananchi wengi wanaohitaji huduma zetu katika maeneo ya mikoani na huko wilayani aidha waziri mkuu ameitaka TFDA kuweka watumishi ambao wanaweza kufanya maamuzi katika bandari ya Dar es Salaam ili kuondoa mkanganyiko na upotevu wa muda Anchela Matayo Star TV Dar es Salaam Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango akiambatana na Waziri wa Nchi ofisi ya Waziri Mkuu Wawekezaji Angela Kairuki wamekutana na wawekezaji viongozi wa vyama vya ushirika pamoja na wanadau mbalimbali wakiwa viongozi wa serikali wilani hai kwa ajili ya kutafuta suluhu ya malalamiko ya wawekezaji yaliyotolewa kwa Rais Dr. John Pombe Magufuli na wawekezaji hao Ni kikao kilichoendeshwa na mawaziri wawili waziri wa fedha na waziri wa ukezaji na kushirikisha uwekezaji viongozi wa serikali wilaya hai na mkoa wa Kilimanjaro mamlaka mapato TRA kituo cha uwekezaji nchini na kutumia takriban saa kumi lengo likiwa ni kutafuta suluhu ya mgogoro ya muda mrefu baina ya wawekezaji vama vya ushirika pamoja na serikali kwa ujumla ukimsingi ambacho tumekipata kwa leo hii haswa ilikuwa ni kuja kupata uh, ushahidi kuweza kupata namna ambavyo taratibu mbalimbali za uwekezaji zilifanyika lakini pia kuweza kuona kwamba wao wenyewe vyama vya ushirika wanataka nini je wanataka kuendelea na uwekezaji je wanataka kuendelea na mwekezaji huyu ambaye yuko sasa lakini wanataka kitu gani lakini pia kuweza kusikia kutoka kwenye serikali ya mkoa pamoja na serikali ya wilaya na wenyewe wanaonaje wawekezaji hawa ambao wapo je wanaona maslahi ya taifa yanalindwa au la lakini pia masuala ya ulipaji wa kodi na mambo mengine ni kwa namna gani yanatimizwa kikamilifu. Kwa tumesha chukua uh, maelezo yao. Hicho baki sasa ni mimi pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Fedha na wataalamu wote kwenda kukaa chini ili kuweza kurudisha uh, ushauri kwa Mheshimiwa Rais na hatimaye maelekezo yataweza kutoka baada ya hapo. Serikali inasema licha ya mazungumzo hayo lakini yapo masuala ya kisheria 
ambao anahitaji kufanywa kazi ikiwemo kukutana na mwekezaji Konra Leg wa kampuni ya Tudle Estate Limited ambaye anatajwa kama mwekezaji wa awali kukodishwa mashamba ya kibo na kikafu na vyama vya ushirika vya Murosangi na kisha kuingia mkataba na wekezaji wengine yule mwekezaji wa kwanza aliyeingia mkataba na Muroso Sango ni muhimu akapatikana ile tuje tuondoe hizi e, mambo yasiyoeleweka na kumaliza ule mkataba wa kwanza alafu tuone hawa wengine wanaweza wakaingia mkataba wa gani lakini mkataba uwe ni ambao na wanufaisha wananchi wenye yale mashamba ndio msisitizo wetu e, hatuwezi kuingia mikataba ambayo wananchi wetu na hasa wale wa chini wanaishia kunyanyasika na hata hizo hisa walizokuwa nazo hawajapata chochote na hasa kwa ajili ya huu uwekezaji wa mashamba ile kubwa ya kahawa ambayo ilikuwa na mgogoro kwa muda mrefu na tumefikia mwafaka msingi kwa kujadiliana wote kwa pamoja kwa huyu mwekezaji wa awali aliyeingia mkataba na vile vya shirika aje akija yeye haya mambo mengine yote tutaimaliza kuna na vikao vingi kuna na mjadala mrefu sana lakini mwisho wa usiku tunahitaji yeye aje tumeshaandika hilo tunataka kutegemea mshirika wa serikali atatushauri hivi kwa nini ili tuone hatua sahihi za kuchukua je wawekezaji wanazungumziaje hatua hii ya serikali ya kuamua kutafuta suluhu ya mgogoro ya muda mrefu baina ya wawekezaji vya ama vya ushirika pamoja na serikali we have challenges like, like every new investment um, has challenges the government um, and in particular the president has, has uh, sent some sent his ministers to uh, to assist with the challenges um, and uh, to find uh, to find the solutions and we're 100% certain solutions will be found msimamo wa serikali ni kuhakikisha kuwa sheria zinafuatwa ikiwemo swala la mikataba waliokubaliana wawekezaji na vyama vya msingi ili kuhakikisha mashamba hayo yanafaisha vyama vya ushirika pamoja na kuendelea kukuza sekta ya uwekezaji hapa nchini Rodrick Mushi Star TV Waziri wa Madini Dr. Biteko ametoa siku 30 kwa mgodi wa Kasha na Osmara kuzuia utiririshaji maji yenye sumu ukakiutaka kulipa fidia halisi inayodewa na wananchi inayokadiriwa kufikia kiasi cha shilingi bilioni 9.5 na kuwajengea kituo cha mafunzo ya ufundi VETA. Sadiki Hunga ana ripoti zaidi. Ni kweli mgodi wa Kasha ni mwekezaji tulie naye hapa. Lakini ana vitu ambavyo binafsi sifurahishi navyo kama waziri wa madini. La kwanza anaonyesha dharau ya uwazi hata kwa serikali siwezi kukubali. Ni waziri wa madini Dr. Biteko akizungumza baada ya kusikia vilio vya wananchi waishio jirani na mgodi wa Kasha North Mara uliopo wilani Tarime mko wa Nimara. Ambako kuna wananchi wanadai fedha na mgodi wanasema wanataka walipe shilingi milioni 224 nilikuwa nao kwenye kikao cha ndani nimewaambia hapana Waziri Biteko anasema kuwa serikali ya wami ya tano haiwezi kuvumilia kuona wananchi wakiumia na kukumbatia mgodi huo hukua kitoa siku 30 kuzuia maji yenye sumu kwenda kwa wananchi na nimetoa siku 30 na nakwambia wala sitani mimi kufunga huu mgodi kwanza nitaingia kwenye historia waziri wa kwanza kufunga mgodi mkubwa nitakuwa mimi Aiza akizungumzia hadi ya ujenzi wa kituo cha mafunzo ya ufundi waziri huyo amewapa mwaka mmoja kukikamilisha hukumu bunge wa Jimbo hilo akimuomba kutoa tamko juu ya wananchi ya wananchi tunataka malipo ya wananchi yafanyike na kwa muda Mheshimiwa Rais hapendi kuona wananchi wake wananyanyasika kama nilivyowaambia juzi kwenye mkutano yeye anapenda wawekezaji lakini pia anawapenda wananchi zaidi Awali wananchi katika eneo hilo wamekuwa na malalamiko mengi dhidi ya mgodi huo kwa kuathirika na maji yenye sumu Toto wangu aliyoathirika kwenye na sumu ya na maji ya sumu ya mgodi wa Kashia anaitwa Ayubu Daniel ndio huyu hapa Mtoto huyu amekufa 2017 mwezi wa tatu nimemzika KCMC Moshi. Basi mimi nikaendelea lakini mwisho wa siku leo wanaambiwa wanapokea pesa ya shilingi 1441159. Mtu ana nyumba ya vyumba sita, mtu ana nyumba ya vyumba 12 na ardhi. 
kwenye nchi hii mheshimiwa sidhani kama kuna eneo unaweza kulipata kweli 40 au 20 hata kama likiwa la hatua moja mgodi wa Kasha North Mara uliopo wilani Tarime mkoani Mara umekuwa ukilaumiwa miaka mingi juu ya utirishaji wa maji yatokayo kwenye bawa la Topesum na kuathiri wakazi wanaoishi jirani yake na mifugo Sadiki Unga Star TV Mara na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Magufuli ameungana na waumini wa kanisa katoliki katika misa takatifu ya Jumatano ya majivu iliyofanyika katika kanisa la mtakatifu Joseph jijini Dar es Salaam Misa hii imeongozwa na paroko msaidizi wa kanisa kuu la mtakatifu Joseph Padre Joseph Mosham ambapo rais Magufuli amehudhuria misa hiyo akiwa na mkewe mama Janet Magufuli Jumatano majivu ni kuanza kwa kipindi cha kwaresma ambapo wa Kristo kote duniani huingia katika mfungo na maombi ya kumbukumbu ya mateso ya Bwana Yesu Kristo na kipindi hiki umarizika siku ya Pasaka ambao ni maadhimisho ya ufufuko wa Yesu Kristo John Ndeki Star TV Dar es Salaam Mwisho wa sehemu ya kwanza ambazo ni habari za kimataifa tunakuna kwenye habari za kitaifa tunakuna kwenye mapumziko mafupi wa sawa jicho letu mkoani na fati endelea kwa nasi naitwa Margaret ni mama wa familia pia ni mjasiri ya mali. Asubuhi kabla sijaenda kwenye shughuli zangu ninaandaa chai kwa ajili ya familia yangu. Nikiwa kazini huwa najitahidi kutengeneza vitafunwa vyenye ubora kuridhisha wateja wangu. Jioni hii nimewahi kurudi nyumbani ili kuandaa keki ya birthday ya binti yangu Nancy. Ninajiamini kwa sababu ninatumia unga bora wa Azam. Mwanangu akiwa shuleni anafurahia vitafunwa nilivyopikia Azam Home Baking Flour. Kazini kwangu natumia Azam PPF Flour unga laini na mweupe kabisa unaotoa vitafuna venye ladha ya kipekee unaowapa wateja wangu nguvu ya kutimiza majukumu yao unga wa azam ni sehemu kubwa ya matukio ya furaha katika maisha yangu azam wheat flour africa's number one choice na Star Times kwa shilingi 1079 tu upate mwezi mzima bure wa kifurushi cha uhuru ambapo tafaidi vipindi mbalimbali vya ndani na nje ya nchi kama tamthilia ya Wild Flower inayoonesha katika channel ya Novela E+ mechi za ligi ya Europa katuni na msimu mpya wa Cox Studio ofahini ya muda mfupi kwa hiyo wai mapema kabla haijaisha beba beba hai. Vigezo na mashauti kuzingatiwa. Kibo Seeds Company Limited inayo furaha kukuletea mbegu bora kwa mazao zaidi. Nyanya nyota F1 huzaa nyanya kubwa uzito gram 120 na matunda hadi 150 kwa shina. Hukomaa ndani ya siku 65 hadi 80. Sio rahisi kushambuliwa na bakteria, huvumilia joto kali. Ina uzao mkubwa hadi tani 75 kwa heka. Kabichi Imani F1 hufunga kabichi kilo 4 hadi 5 na hufaa kwa misimu yote. Huhimili kupasuka baada ya kukoma Kabichi Gloria F1 hustawi maeneo ya joto na milimani hukomaa ndani ya siku 120 mavuno zaidi ya tani 40 kwa heka huhimili kupasuka baada ya kukomaa tikiti za wadi F1 hukomaa kuanzia siku 60 hadi 75 imeongezwa kinga dhidi ya magonjwa aina mbalimbali kama vile mbabuko kupasuka shambani shambulizi la vipepeo inazama tunda matatu na kuendelea